இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் வந்து பிஹேவியரல் தியரிஸ் அதாவது இதுக்கு பிஃபோர் கிளாஸஸ் எல்லா தியரிஸுமே வந்து தனித்தனியாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ எல்லா தியரிஸோட கம்பைனேஷன்ஸ் தான் இதில் பார்க்குறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நான் வந்து கம்பைண்டு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன்ட்டு அதுதான் வந்து பிபிடியை நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் திங்க் பாலோஸ் தியரி இவர் வந்து எதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார்னா கிளாசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் டாகை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஐவன் பாலோ இவர் எப்போ வாழ்ந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்பாங்க இந்த இயர்ஸ்லாம் ஹி வாஸ் ரஷ்யன் சைக்காலஜிஸ்ட் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இந்த டிசைன்காக அவருக்கு கிடைச்சிது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆன் டைஜஷன் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சலிவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பற்றி தான் மோஸ்ட்லி ஷேர் பண்ணியிருப்பார் அதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இன் இஸ் ஃபேமஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வித் டாக்ஸ் இ ஷோர்டு தட் அ டிசைன் ரெஸ்பான்ஸ் கேன் பி எலெக்டட் வென் பேட் ரிப்பீட்டட்லி வித் த ஸ்ட்ரிமுலஸ் ஸ்ட்ரிமுலஸ்ன்றது இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் அதுதான் ஸ்ட்ரிமுலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இவரோட கான்செப்ட் என்னவா இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் எப்படிலாம் வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இடையில வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு டாக் மூலியமா வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாரு அதனால தான் அவருக்கு நோபல் ப்ரைசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொடுத்தாங்க ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் கெட்ஸ் இஸ் நேம் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் தட் இட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் தட் எக்ஸிஸ்டட் இன் த இயர்லி தட் இஸ் கிளாசிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐவன் பாப்ளோ இ பாண்ட் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த லேட் எயிட்டீன் த ஃபேமஸ் ரஷ்யன் சைக்காலஜிஸ் பிகின் டு எஸ்டாப்ளிஷ் மெனி ஆஃப் த பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கண்டிஷனிங் இந்த கண்டிஷனிங் வச்சு பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் கூட வந்து இவருக்கு நிறைய விஷயத்த மேன்வலாக வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுவும் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் அவரோட டிசைனாக இருந்தது ஆக்சுவலாக இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாக் வாயில் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டியூப் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த டியூப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த சலிவேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் வைக்கிறாரு ஃபுட் வச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சலிவேஷன்ஸ் வந்து டிராப் டிராப்பா வந்து ஒரு கண்டெய்னர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் ஆகுது இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் ஸ்க்ரீன் அதாவது அந்த சைடில் இருந்து பார்க்குறாரு இந்த சைடில் என்னென்ன நடக்குது டாகோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சைடில் இருந்து மேன்வலாக நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபுட்டு ஃபுட் இருக்கிறதுனால வந்து சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அவர் ஃபுட்டை எடுத்துடுறாரு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெல் ரிங் வந்து அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த பெல் ரிங்கால் வந்து அதுக்கு சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் ஆகலை பிகாஸ் அது வந்து ஃபுட்டு கிடையாது இல்லையா அதனால வந்து அதுக்கு ஃபார்ம் ஆகலை அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல் அடித்ததுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட்டை வைக்கிறார் ஃபுட்டை வச்ச உடனே மறுபடியும் அதுக்கு வந்து சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது என்ன அதுக்கு வந்து தோணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பெல் அடித்தா வந்து நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து அதுக்குள்ளே உருவாகுது இல்லைங்களா அதனால அகைன் வந்து அந்த ஃபுட்டை எடுத்துட்டு பெல் ரிங் பண்ணுறப்ப அதுக்கு சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா வந்து இந்த டைம் அதுக்கு தெரிஞ்சிருது நமக்கு பெல் அடித்தா ஃபுட்டு கிடைக்கும் ஸோ வந்து அதனால சலிவேஷன் வந்து அதிகப்படியாக அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது வந்து பசி தூண்டப்படுது அதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் த்ரீ ஃப்ரேசஸாக வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அன்கண்டிஷனல் ஸ்டிமுலஸ் அன்கண்டிஷனல் ஸ்டிமு ஸ்டிமுலஸ்ன்றத வந்து எதை சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எலிக்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ப்ரியோர் லேர்னிங் அதாவது ஃபுட்டு எதுவுமே வந்து டிபெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஃபுட்டு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து அன்கண்டிஷனல் ஸ்டிமுலஸ் அன்கண்டிஷனல் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சலிவேஷன் அதுவும் வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் தானே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதான் வந்து அன்கண்டிஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் சலிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸ் அது வந்து டோன் அந்த பெல் சவுண்டை தான் வந்து நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ
ஸ்டார்டிங்கில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோனு அந்த பெல் அடித்த உடனே அதுக்கு சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த டைம் அதுக்கு தெரிஞ்சிருது ஓகே பெல் அடித்தா அடுத்தது ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த டைஜஷன் திங் வந்து அந்த சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் அதோட சார்ட் ஆக்சுவலாக டாகு ஃபுட்டை பார்த்தோடனே சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தென் பெல் ரிங் பார்த்த உடனே அதுக்கு வந்து சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகலை அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டையும் பெல்லையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த டைம் அதுக்கு தெரிஞ்சதுனால பெல் அடித்தாலே அதுக்கு சலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இது தான் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஒரு கண்டிஷனையும் இல்லாமல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற விஷயத்த சில லாஸ் வந்து இதில் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் அதாவது லாஸ் ஆஃப் காசேஷன் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எக்ஸ்டிங்ஷன் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரலைசேஷன் லாஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் ஆர் செலக்டிவ் கண்டிஷனிங் லாஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்டர் கண்டிஷனிங் இதெல்லாம் லாஸ் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக போல்ட் அழுதுனாலே வந்து நமக்கு மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் நல்லா தரோ பண்ணி வச்சுட்டா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கின்னர்ஸோட ஆப்ரண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாவ்லோ தியரி பார்த்தோம் இப்போ ஸ்கின்னர்ஸ் தியரி பார்ப்போம் ஸ்கின்னர் ஸ்னேக் அண்ட் தென் ரேட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி நான் ஸோ ஸ்னேக் ரேட் அப்போ இவர் வந்து எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஆக்சிடென்ட் கண்டிஷன் மூலயமா ஆப்ரண்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் ஆக்சிடென்ட் கண்டிஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் யார் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னர் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பற்றி இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் த ஸோ த ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் மேட் ஃபர்ஸ்ட் தென் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபாலோஸ் ஃபஸ்ட் இவர் ரெஸ்பான்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தார் அதாவது அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகேங்களா ரெஸ்பான்ஸ் அந்த இடத்துல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேங்களா அதை வச்சுட்டு தான் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் ஃபாலோஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபஸ்ட்டு பாவலோஸ் கண்டிஷன் பார்த்தோம் அதில் என்னென்னு சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் பற்றி வந்து பாவலோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அதாவது பசங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்க வீக்காக இருக்காங்க அந்த கான்சிக்வன்சஸ் வச்சு அதோட பிஹேவியர் வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இதில் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் எந்த அனிமல் வச்சுனா ரேட் அனிமல் வச்சு சொல்லியிருப்பார் Conditioning is a type of learning in which a voluntary behaviors are strengthened or weakened depending upon their consequences. This is a design. A rat is a liver. What do you think about the liver? The liver is a food. It is okay, full and full experiment. I will upload this video in the description box. Let's see the link in the description box. Let's see the link. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் இருக்கு ஆக்சுவலாக லிவர் இது தான் லிவர் ஓகேங்களா இதை தட்டினா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும் ஃபுட்டை போய் அது வந்து அடையும் ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் ஸ்பீக்கர் மூலியமா அதாவது அது போடுற சத்தத்தெல்லாம் வந்து ஸ்பீக்கர் மூலியமா அவர் வந்து கண்காணிச்சுட்டே இருக்கார் ஃபுட் கேப் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கப் இங்கே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் அவர் ஒரு குட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது வந்து ஒரு குட்டி பனிஷ்மெண்ட் கிட்ட வச்சுருப்பார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூலியமாக அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கொடுக்க தான் அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து சீக்கிரம் அதை ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த ஃபுட்டை கெடுக்கிறோமோ இல்லையோ அந்த பாக்ஸை விட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் திரு திரு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் ஒரு குட்டி மைன்யூட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணியிருப்பார் இதுதான் அவரோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கான்செப்டாக இருந்தது இதுதான் அவரோட டிசைன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அதில் நான் காமிச்சிருப்பேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக காட்டணும் அப்படின்னு தான் வந்து இப்படி பிக்சரைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த லிவரை தட்டினா ஃபுட்டு கிடைக்கும் அதாவது வந்து புஷ் லிவர் ரிவார்ட் ரிவார்டுன்றது அங்கே ஃபுட்டு ஓகேங்களா அதாவது படித்தா வந்து குட்டி குட்டி ரிவார்டு கொடுக்கறது மூலியமாக பசங்க என்ன ஆவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எஜுகேஷனல் லெவலில் வந்து ஷைன் ஆவாங்க அப்படின்னு தான் இந்த கான்செப்ட் பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மூலியமாக conditioning defined as a learning process in which the consequences which follows a response
பை கண்டிஷனிங் ஸ்கின்னஸோட சில லாஸ் பத்தி இதுல சொல்லியிருப்பாங்க நியூட்ரல் ஆப்ரன்ஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸஸ் பனிஷர்ஸ் ஆல்ரெடி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஜஸ்ட் இதை நான் வந்து ஷோ மட்டும் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் லேர்னிங் பை அப்சர்விங் அண்ட் இமேஜினேட்டிங் த பிஹேவியர் ஆஃப் அதர்ஸ் அதாவது அடுத்தவங்களை பார்த்து இமிடேட் பண்ணி நம்ம வந்து அது மாதிரியே வந்து ஆக்ட் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி இது வந்து அடோலசன்ஸ் குரூப்பில் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஏன் இப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர்ஸ் பத் மாதிரிலாம் வந்து நிறைய ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அடோலசன் ஸ்டேஜில் உள்ள பர்சன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அதர்ஸ் ஹூம் வி அப்சர்வ் அண்ட் இமிடேட் ஒரு கால் மாடல்ஸ் ஒருத்தங்களை பார்த்து அதே மாதிரி நம்ம இமிடேட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணோம்னா அந்த பர்சன் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபாதரை பார்த்து நம்ம அதே மாதிரி வள வளர்றோன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ அந்த ஃபாதர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு மாடல் தான் நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் ஹெல்ப் சில்ட்ரன் லேர்ன் ஹவு டு பிஹேவ் இன் தேர் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் இன் தேர் கல்ச்சர் வித்வுட் ரெக்வயரிங் டேரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் கிடையாது அவங்களோட தோற்றத்தை பார்த்து நம்ம அப்சர்வ் ஆகி அட்ராக்ட் ஆகி அது மூலயமா நம்ம கற்றுக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் லேர்னிங் தியரி இது வந்து ஆல்பர்ட் பந்தோரா அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு Social learning theory says that people learn social behaviors mainly through observation and cognitive processing of information rather than through direct experiences. This is the direct experience of the social, social society. We attract the behavior and attract the behavior and attract the behavior and attract the behavior and attract the behavior. மைண்டில் வச்சு நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறது தான் வந்து இங்கே சோஷியல் லேர்னிங் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஸோ லேர்னிங் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் பை அப்சர்விங் இஸ் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் சம் ஒன் எல்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் விக் கேரியர்ஸ் கண்டிஷனிங் விக் கேரியர்ஸ் ஓகேங்களா நல்லா இந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ்லாம் வந்து நல்லா எழுதி எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நிறைய வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிஎட் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் எழுதுகிறப்போ சில்ட்ரன் கேன் லேர்ன் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் த்ரூ அப்சர்வேஷன் அவங்களோட பிஹேவியர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அப்சர்வேஷன் மூலயமா வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்யூனிட்டி சுற்றி இருக்கவங்களை பார்த்து கூட வந்து வளரலாம் வென் அக்ரெசிவ் இஸ் கன்சிடர் டு பி எ சைன் ஆஃப் மேன்ஹூட் எஸ்பெஷலி அமாங் மீல்ஸ் ஓகேங்களா அவங்கள பார்த்து தான் வந்து அதிகமான ஆர்வம் வந்து வரும் ஓகேங்களா மீடியா கண்டிப்பாக டிவி பார்த்து அது மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாத பசங்களே இருக்க மாட்டாங்க அது கண்டிப்பாக நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ ப்ரின்ஸிபலி டெலிவிஷன்ஸ் அந்த மூவிஸ் இதை பார்த்து கூட வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அதே மாதிரி வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம் பந்தூராஸ் பிலீவ்ஸ் சில்ட்ரன் அப்சர்வ் அண்ட் லேர்ன் அக்ரிஷன் த்ரூ மெனி அவென்யூஸ் பட் த த்ரீ பிரின்சிபல் ஒன்ஸ் ஆர் ஓகேங்களா ஃபேமிலிஸ் ஃபேமிலிஸும் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி பார்த்து தான் ஒரு பிள்ளை வளரும் அப்புறம் வந்து கம்யூனிட்டிஸ் மீடியா அந்த மூணு பிரின்சிபல் மூலயமா தான் வந்து ஒரு பசங்களுக்கு அப்சர்வேஷன்ற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்றத வந்து பந்தூராஸ் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் children can learn aggressive behavior through observation research indicates that aggressive behavior in children is significantly reduced when they spend less time watching violent television show, shows and uh, playing violent video games adha nu pathinga full and full vandu television shows o video games o or pasangala vandu paakradha tadukradha mooliyama vandu avangalukku adhigamaana maturity behavior vandu changes kammi aagum abindradhu indha edathula solranga so mudinja alavukku vandu adha reduce pandradhu vandu nalladhu ஃபேமிலிஸாக இருந்தாலும் சரி டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட் சோஷியல் லேர்னிங் தியரி சோஷியல் லேர்னிங் தியரினா சுற்றி இருக்கவங்களை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி கற்றுக்கிறது ஸோ சோஷியல் லேர்னிங் வந்து எது மூலியமாக நடக்குதுன்னா லேர்னிங் ஃப்ரம் மாடல்ஸ் கண்டிப்பாக அது ஒரு விஷயம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா ஆல்பர்ட் பந்தூரா அட்டன் டு பர்டினன்ட் க்ளூஸ் அதாவது சில க்ளூஸ் மூலயமா வந்து இவர் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கோட் ஃபார் மெமரி அதாவது அந்த விஷ்வலாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மைண்டில் இருக்கிற மெமரிஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிட்டைன் அதாவது வந்து ரி
ஃபைனலாக வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ லேர்னிங் அதாவது வந்து புது விஷயத்தை கற்றுக்கிறாங்க ஓகேங்களா புது பிஹேவியர் அந்த இடத்துல நடக்கிறது மூலியமாக புது விஷயங்கள் பண்ணுறது புது பிஹேவியர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த இடத்துல வந்து கான்செப்டாக நடக்கிறதா வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க